Next question is about independent churches. Další otázka je o nezávislých církvích. Uh, is, um, is somebody neglecting doctrine if, if they have an independent church and they join a denomination? Dochází k tomu, že někdo zanedbává doktrínu, když je členem nezávislé církve. That has to do with joining a denomination. Když se k takové denominaci přidá. And from the other perspective is what about when somebody leaves if they believe differently can they just go out and start their own church? A z druhé strany, když někdo nesouhlasí s nějakou doktrínou, může prostě jenom odejít a sloužit v jiné církvi. Uh, is uh, establishing an independent church doesn't that divide the church? Doesn't that create disunity within the church when people start independent churches? Pokud si někdo začne nebo zahájí nezávislou církev, Nepůsobí tím vlastně rozdělení církve? Myslím si, že mi letí letadlo. Je to celá otázka. A je to otázka komplexní. Takže měl bych tady říct, že jsem členem nezávislé církve. Náš pastor je 30-letý mladý muž. A jsem členem církve, která asi má jenom 50 členů. A ten pastor má poměrně silný názor na nezávislost. Patříme k určité skupině v Anglii a řeknu vám plný protože ta čtyři slova to přesně vysvětlují. Společenství nezávislých evangelikálních církví. Čili zaprvé jsou to církve. Jsou to evangelikální církve. Jsou to nezávislé církve. Ale je to společenství těch nezávislých církví. Není tam nějaká organizační struktura. Není tam synod. Ani skupina mužů, kteří by diktovali politiku těch církví. Například, some of these churches are uh, Baptist churches. Některé z těch církví jsou baptistické. Baptist by name. Z hlediska jména. Others are Baptistic by practice. Některé jsou baptistické z hlediska praxe. Baptist churches. Ale nemají to v názvu. Some are pedo Baptistic churches. Některé jsou pedobaptistické, to znamená, že křtí děti. Congregational churches. Některé jsou kongregační. Some are Některé jsou letniční, a nejsou příliš charismatické. Je tam velká různorodost v rámci toho společenství. To společenství má určitý základ víry, který je naprosto biblický. Mohu to naprosto podepsat. My personal basis of faith might go a little bit beyond that. Moje osobní víra může jít možná trošku dál. Wouldn't disagree with anything that's been said. Ale nestalo by se, že bych s něčím nesouhlasil. So I'm very happy with that basis of faith. Že jsem velice spokojen s tím základem víry. But my church is able to take certain decisions at a local level. Ale moje církev může činit určitá rozhodnutí na lokální úrovni. The services we hold schromáždění, obsah schromáždění, doktríny, které se vyučují. A vše, všemi těmi věcmi se zabývají vedoucí naší církve. A na, naše vztahy s, s dalšími denominacemi jsou otázkou pro naší církev individuálně. So we're not a denominational church. Že nejsme denominační církev. Uh, so we don't belong to one of the mainstream denominations. Že nepatříme k žádné hlavní denominaci. And I'm comfortable with that. A osobně jsem s tím spokojen. Now, I can see the strengths of a strongly denominational organization. Umím si představit, jakou sílu má silně denominační organizace. 
There are certain strengths in it. Má, má to určitou sílu. Uh, there are also weaknesses in it. Má to i určitou nevýhodu. And the weaknesses are uh, out at the edges, if you like. A ty slabé stránky jsou vidět po okrajích. But sometimes the weaknesses are are bigger than that. Ale někdy jsou ty slabosti i větší. A například jeden historický příklad uvedu. V dnech Spurgeona Spurgeonova církev patřila k baptistické unii. A byla kontroverze, která se říkala downgrade. A kontroverze. A Spurgeon se rozhodl, že může zajít jenom do určité míry. A proto jeho církev opustila tu baptistickou unii. A někdo mohl říct, hm, to je rozdělující. Ale n- nedomnívám se, že to tak bylo. Máme být sjednoceni v pravdě. A pravda má být tím pojítkem, které všechno pojí dohromady. A pokud je nějaká poklina, pak už to nemůže být stabilní. A tak se domnívám, že Spurgeon se rozhodl správně. A myslím si, že je dobré o tom uvažovat. Mně to připadá, že ta otázka, že tady jde o ty rozdělující vlivy, pokud se zabýváme nezávislou církví. A tak se domnívám, že ta otázka má v pozadí touhu po jednotě. Proto dr. Blanchard říká, že jednota je v pravdě, pouze. Everything else is a facade. Všechno ostatní jenom na oko. It's sentimentalism. Je to sentimentalismus. It's merely friendships. Je to na oko. But true Mě unity měšek. is based upon truth. Ale skutečná jednota musí být založena na pravdě. So perhaps the most important question is the body of Christ. A tak možná ta důležitá otázka je. And not denominations. Tělo Kristovo a ne denominace. I'm for denominations. Já jsem pro denominace. I'm not against this. I'm not one of those Nejsem guys that want to break that apart. Nejsem proti tomu. I'm just saying that the most important question is finding like-minded churches that that we can enjoy the unity that is already there. Domnívám se, že důležité na církev, kde se můžeme těšit z jednoty, která už tam je. I hope I'm understanding the question correctly. Doufám, že správně chápu to, 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 An independent to church can enjoy církev. fellowship with my church that's Baptist church. církev může mít krásné společenství s naší baptistickou As long as our relationship is based upon truth. Pokud náš vztah je založen na pravdě. So the greatest question is že ta zásadní otázka je Are we planting churches in a way that promotes the truth of scripture? Zakládáme církve, které prosazují pravdu not to preserve písma. denominational ties. A ne, ne, nemají to o to, aby se zachovali denominační pouta. I, that's, all, that's all I want to say. If you no, want to talk, yeah. Tak to je tak všechno. Okay. Um, the next question is kind of uh, tied into this regarding ecumenism. Takže teď to máme otázku ohledně ekumenismu. Um, is, ecumenic, is ecumenism a danger to the local church? Je ekumenismus nebezpečím pro místní církev? And how does that tie into, uh, the sufficiency of scripture? A jak to vstáhnout na dostatečnost písma? Okay, Ek- ecumenism. First of all, there is a biblical ecumenism, right? za prvé existuje biblický ekumenismus. It's the unity that we've been talking about. To je ta jednota, o níž jsme zde mluvili. The unity of the book of Philippians. Například jednota, která je v dopise Filipským. We find unity in truth. Máme jednotu v pravdě. But sadly, that's been twisted. Žel, bylo to překrouceno. And I'm sure we all understand what I'm talking about, right? Asi všichni chápeme, co mám na mysli. There is an idea that um, in order Well, no, let me say it this way. I think there's two reasons why people want to be ecumenical. Domnívám se, že lidé chtějí být ekumeničtí ze dvou důvodů. Number one is they truly believe there's no reason to evangelize others. Za prvé se domnívají, že není důvod evangelizovat ostatní. 
that the Catholics and the Muslims and the Hindus are really our brothers and sisters. Že katolíci, muslimové a hindové jsou skutečně naši bratři. That's one reason people want to have ecumenical prayer meetings. Čím to je jeden důvod, proč lidé chtějí mít ekumenická modlitební setkání a tak dál. I kind of think that's the minority. A to, ale domnívám se, že to je menšina. But other people think that if we can evangelize with Catholics or with Mormons or with uh, Muslims. A druzí lidé si myslí, že pokud můžeme evangelizovat společně s katolíky, mormoni, mormony a muslimy, it will broaden the audience that hears our message. Rozšíří se tím naše posluchačstvo, které může slyšet naše poselství. And so the more groups we join with, the more people hear our voice. A proto čím víc skupinám se přidáme, tím více lidí uslyší náš hlas. But here's here's my point. A tady chci něco zdůraznit. That destroys evangelism. A tím se evangelismus ničí. Number one, it's cruel to those who have been saved out of Catholicism. Za prvé, je to kruté pro ty, kteří byli spaseni z katolicismu nebo z jiného náboženství. Because it tries to blur the lines between what they were saved from. Protože vlastně rozmlžujeme tu hranici toho, odkud byli spaseni. Number two, I believe. Za druhé, it destroys the message. To ničí to samotné poselství. Because we have to be saved from one thing to another. Protože musíme být spaseni z jedné skutečnosti do druhé. And the Bible is clear: the salvation is from the false religions and the false ideas of this world to the kingdom of Christ. A Bible je jasná, protože říká, že spása je z falešnosti, z falešného náboženství do pravdy Krista. God even calls us to a separation. Teď nás Bůh přímo povolává i k oddělenosti. To neznamená, že nemůžeme být přátelští vůči světu. Ve 2. Korinským v 6. kapitole se mluví o tom, že vzhledem k tomu, že jsme spaseni, tak naše vztahy musí být určovány tou skutečností, že jsme spaseni. Takže 2. Korinským 6, 14 to... Aha. Aha. Takže 6. kapitola od 14. verše do 7. kapitoly 1. verše. Nebuďte zapřeženi do cizího jha s nevěřícími, neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení svatyně boží s modlami? Neboť vy jste svatyní boha živého, jak řekl Bůh. Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi a budu jejich bohem a oni budou mým lidem. Proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý pán. A nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu. A budu vám otcem, a vy mi budete syny a dcerami, pravý pán všemohoucí. Když tedy máme tato zastýbení, milovaní, očistíme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávající své posvěcení v bázni boží. Mluví se zde o duchovních vztazích. Může se jednat o manželství, evangelizace, cokoliv je Duchovní. Podívejme se, kolik slov je zde použito ohledně toho vztahu. Verse 14, verse 14 je tady uh, partnership, righteousness with lawlessness. Hmm. Okay, společné, je tady slovo společné. Okay. And then fellowship, light with darkness. Společenství, What accord Christ with souzvuk, What portion podíl, What agreement? spojení, So any type of agreement, any type of relationship between believers and unbelievers for spiritual goals. Či jakýkoliv vztah věřícího a nevěřícího, pokud se týče duchovních cílů, is wrong. Je, je vlastně špatný. It ruins the message. Vlastně se tím pokazí to poselství. It's also cruel to the ones you unite with. A také je to kruté vůči tomu, s, tým, s kým se spojujete. They need to repent and become believers. Teď ty lidé se mají kát a stát se věřícími. A možná to, že s nimi máme duchovní společenství, jim bude bránit v tom, aby přijali pravdu. A chci tedy zdůraznit to, že poselství je tou nejdůležitější věcí. Paul říká, že Boží slovo, naše poselství, je moc, moc Boží ku spáse. 
And if we have a relationship, a pokud máme společenství, that confuses that message, které předává toto poselství, it dilutes the power. Vlastně ztrácí tu moc. Ecumenism. Ekumenismus, joining with unbelievers for the sake of evangelism, čili spojování se s nevěřícími s cílem evangelizace, is cruel for the ones we unite with, je krutý vůči těm, s nimi se spojujeme, and it destroys the message. A ničí to poselství. And the Bible clearly says there's no place for it in evangelism. A Bible jasně říká, že v evangelizaci k tomu není místo. Or in any spiritual endeavor. A nebo v jakémkoli jiném duchovním úsilí. Let me just add something to that. Tak já bych tomu něco přidal. I've been very interested to hear in the last 24 hours that ecumenism is such a big issue in the Czech Republic. Vidím, že v české republice ekumenismus je velká záležitost. And over the lunch table we were discussing why is it that that people the churches are so interested in ecumenism. Oběda jsme se o tom bavili, proč církve se tolik zajímají o ekumenismus. And I wondered whether it was so that Uh, the more they are together, the bigger they will be numerically. Říkám si, je to proto, že si říkají, třeba, čím více budeme společně, tím větší budeme numericky. And that this might make a bigger impression. A bude to mít větší dopad. On people outside of the churches. Víc to zapůsobí na lidi mimo církev. Now the danger with that is exactly the one that our brother is pointing out. A nebezpečí je přesně v tom, co bratr řekl. That weakens the message. Tím se jenom oslabuje to poselství. Protože to poselství prostě není stejné. Naprosto očividný příklad. Poselství římsko-katolické církve prostě není stejné jako biblické evangelikální církve. Protože evangelikáni do not believe that Mary is a mediatrix between sinners and God. Protože evangelikálové například nevěří, že Marie je prostřednictví mezi hříšníkem a Bohem. Evangelicals do not believe that in the mass the body of Christ is recreated. Evangelikálové nevěří, že tělo Kristovo je znovu vytvořeno při mši. Evangelicals uh, do not believe uh, that uh, There is such a state as purgatory after death. Evangelikálové nevěří nic takového jako je očistec. Evangelicals do not believe that we contribute something to our salvation. Evangelikálové nevěří, že můžeme nějak přispět ke své spáse. These are not trivial things. A to nejsou triviální záležitosti. These are essential things. Jsou to zásadní základní věci. They're essential to the whole doctrine of salvation. Jsou základní, co se týče doktríny spásy. If a social issue arises. Socialist? A social issue. Aha, pokud dojde k nějaké sociální otázce, společenské otázce. Um, and uh, a Roman Catholic priest uh, declares something about it. A římskokatolický kněz se k tomu nějak vyjádří. And it is the truth. A je to pravda? It is perfectly in order for an evangelical to say I agree with what that priest says. Je naprosto v pořádku, když evangelikální pastor říká naprosto souhlasím s tím, co ten kněz řekl. I, I often agree with what the pope says. Já osobně často souhlasím s tím, co říká papež. Ale domnívám se, že mě patrně nepozve kázat do Vatikánu. Pokud ano, a pokud to náhodou bude koledovat s pozváním zde, budu mít pro něj špatnou zprávu. Přijmou pozvání od papeže. Já budu kázat tam, protože si myslím, že to otevře více dveří pro Emmanuelu. Ale skutečně, že souhlasíme u nějakých sekundárních otázek, neznamená, že místnímu římskokatolickému knězi řeknu, Pojďme, spojme se do ekumenického hnutí pro evangelismus. Protože naše poselství není stejné. Abych byl věrný, musel bych se postavit a popřít to, co římskokatolická církve Jak bychom pak mohli být spojení? A římskokatolický by, kněz by kázal jednu, jeden večer, já bych kázal druhý večer. A já bych musel říct, on kázal špatné věci. Jaká jednota by to byla? Takže to jsou určitá ta nebezpečí ekumenismu.